ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നവറാസ് കിച്ചൻ മാജിക് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ ഷീറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കേക്കിനൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡെക്കറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നു ഷുഗർ ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാഗിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിബ്ലോ കവറിലോ ആയാലും മതി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ സെറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് കപ്പും അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർത്തും മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗറിന് എടുക്കേണ്ടത് പൊടിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ കാസ്റ്റർ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ തരിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയ പഞ്ചസാര എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ തരി ആകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വലിയ തരിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്കായിട്ട് പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫുഡ് കളർ ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ടോ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് കളർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഫുള്ള് കളർ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കളർ ആവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിങ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ കേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബോട്ടിലായിരിക്കും കിട്ടുക ചെറുത് വലുതൊക്കെ കിട്ടും ആ ബോട്ടിൽ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ടിന്നോട് കൂടി ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലായിട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സിലിക്കോൺ മേറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് കുറേ സമയം എടുക്കും അത് എത്ര ടൈം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല മിനിമം ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും സിലിക്കോൺ മാറ്റ് തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷുഗറിൻ്റെ തരികൾ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇടയിൽ വല്ല ഗ്യാപ്പ്
പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് വിട്ട് കിട്ടൂല ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഷീറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൽക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് ഇരുന്നോളും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോണ്ടൻ കേക്കിൽക്കാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോണ്ടൻ കേക്ക് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ വെക്കുന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂവോ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതുമില്ല ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഷുഗർ ഷീറ്റ് ഇതിൽക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ അധികം വല്ലാണ്ട് ഹൈറ്റ് വരണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയൊരു ഹൈറ്റാണ് എപ്പോഴും ഭംഗി വരിക അത് വൺ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഭംഗി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവറോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കേക്കിന് നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സൈഡിലൊരു ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ചെറുതല്ല ഒരു കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലവറും ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഷുഗർ ഷീറ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ ലെസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പൊതുവെ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാറുള്ളത് ഈ ഷുഗർ ഷീറ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾഡോ സിൽവറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു അതിൻ്റെ ആയൊരു കറക്റ്റായൊരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗോൾഡ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ അത് ഫ്ലവറിൻ്റെ എഡ്ജിലും ആ ഒരു ഗോൾഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല ലുക്കാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഓവനിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടും നല്ല സിലിക്കോൺ മാറ്റ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓവൺ ഇല്ലാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്തായാലും അത് ഡ്രൈ ആവും ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മാത്രമേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും കൂടുതൽ ബേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് ഒടിഞ്ഞാണ് പോരുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വളക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതും ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാനൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സക്സസ് ആയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയണ് ഫസ്റ്റ് ഫെയിലായാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും അത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ റൈറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലേക്കൻ എനേബിളാവും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷനിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലായൊരു ഗോൾഡൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ എഡ്ജിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ ഒന്നും നല്ലൊരു മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ എഡ്ജിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഡിസൈൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവുന്നുമില്ല നല്ല ലുക്കും ആയിരിക്കും കേക്കിന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ ബൈ